，这个老艺术家啊，这可是正经现在。哎，云子科的老大了，是是是啊，但他特别怕当老大。他说，侯耀华不惜得罪牛群，也要当大师兄，为何张云雷却不愿意呢？因为在德云社当过大师兄的人都退社了，而且与郭德纲闹得非常僵。第一任大师兄是何云伟，一九九九年进入德云社，跟随郭德纲学习相声，因为年纪最大，有一定相声功底，被郭德纲任命为大师兄。虽然说何云伟是大师兄，但是因为性格的原因，都是曹云金负责教导其他师弟。我零四年开始带学生，现在教了多少个学生了？现在活跃在舞台上的贺字的和云字的演员，基本上都是我那样带的。二零一零年，李鹤彪打人事件爆发，德云社在同行和电视媒体的打压下摇摇欲坠。胡云伟也在这个时候与搭档退出德云社，并且与郭德纲闹得老死不相往来。第二任大师兄是严云达，对于他，可能很多人有些陌生。他是郭德纲正式收的第一个徒弟。由于当时郭德纲才二十一岁，严云达六岁，于是郭德纲离开天津进京闯荡后，两人就渐渐失去了联系。直至二零零五年，郭德纲红遍大江南北，严云达才拿着信物主动找上门来。虽然说当时两人已经十。几年没有联系，但对方毕竟是自己收的第一个徒弟，意义不凡。于是郭德纲就让严云达留在德云社，并让他当大师哥。然而，二零一八年的时候，严云达不知什么原因突然退出德云社。为此，外界猜测不断。有人认为严云达不满挣得太少，主动离开；也有人认为是他做出了对不起孟鹤堂的事。然而，不管人们争论多欢，双方都不曾出面回应。直至二零二三年，张鹤晴和刘哲说了一句“离开的都是叛徒”，这才惹得严云达公开喊话郭德纲，管好自己的徒。弟。不然别人就替他教训了。随着严云达手撕郭德纲，李鹤东等人也纷纷下场替师傅报仇。后台那狗啊，我给弄了，这狗丢了。经此一战，严云达与郭德纲的恩怨也彻底恶化。而进门最早的张云雷也顺势成为了大师兄。不过对此，张云雷并不接受，多次否认自己大师兄的称号。来来来，这个来，这大师哥快来！这大师哥，我是大师哥，是谁呢？麻烦。张云雷，谁来救救我？我才不想当大师兄呢